Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y al día de hoy quiero compartir con ustedes una enfermedad que tengo en mi rostro y eso tal vez les pueda ayudar si de pronto tienen algunos síntomas parecidos y no saben cómo tratarlo. Durante toda mi vida he sufrido de paños, no sé cómo les dicen en sus países y es cuando te salen esas manchitas blancas en la piel que son como blancas pero que cuando las tocas son como carraspositas, no son suavecitas como el resto de tu cuerpo. Sufrí demasiado tiempo eso y la verdad mis papás pensaban que era porque iba a piscina pero cuando crecí se quitó de mi cuerpo y en ocasiones aparecía en mi rostro. Yo cuando estaba en el colegio me maquillaba muy poco y no siempre lo hacía, lo único que utilizaba era un poco de corrector y en algunas ocasiones polvo y cuando estaba en la universidad ya sí comencé a maquillarme constantemente, lo hacía todos los días. Cuando me aplicaba polvo y tenía esas manchitas la verdad era demasiado desagradable porque se veía muy polvosito en esta zona. Luego pensé que esto no era normal porque la verdad no es nada usual tener esas cosas en la piel y decidir ir al médico y mi médico me envió con una dermatóloga. La dermatóloga me revisó y lo primero que me preguntó es si yo era alérgica, que si yo era asmática y la verdad me pareció muy extraño porque no había leído mi historia clínica y solo con ver esas manchas me dijo tú eres asmática. Yo me quedé como, oh, ¿por qué lo sabes? Entonces ella me explicó que las personas asmáticas tienden a ser alérgicas y que lo que yo sufría era pitiriasis alba. Yo me quedé como, ¿what? Sí, lo que pasa es que yo sufro pitiriasis alba y les voy a leer lo que dice en internet sobre esa enfermedad. Dice, la pitiriasis alba es una condición muy frecuente de la piel que ocurre principalmente en la infancia y usualmente presenta sequedad escamas y palidez dispuesta en forma de parches en la zona de la cara. Generalmente se presenta como un cuadro autolimitado y solo se requiere de cremas hidratantes. El nombre proviene por las finas escamas que aparecen al inicio, pitiriasis, y la palidez en forma de parche que se desarrolla. Los parches no son totalmente despigmentados, pese a ello igual se le denomina como alba, y esto es como una parte más técnica, pero en realidad eso es lo que yo sufro. Ese problema no se cura, pero sí se puede controlar. Lo que me explicó la doctora es que yo no puedo utilizar cremas y que obviamente debo cuidarme mucho del sol. Ya por ser blanca, por ser pálida, debo cuidarme del sol, pero por esa enfermedad debo ser aún más juiciosa. Entonces siempre debe estar utilizando un protector solar, pero eso no es lo único que debo hacer. Como mi piel se reseca tanto, no recibe bien las cremas, entonces yo solamente puedo utilizar geles. Suena demasiado extraño porque en el mercado hay demasiados productos en crema que son muy buenos, pero la verdad mi piel los termina rechazando, con el tiempo se empieza a resecar demasiado. En un principio puede que yo vea una mejoría, pero luego como que todo se desvanece y se me reseca horrible, horrible, horrible. Entonces yo solamente puedo utilizar geles. Yo por ejemplo para limpiar mi cara tampoco puedo utilizar jabones, tienen que ser jabones para piel sensible. Todos mis productos tienen que ser para piel sensible, aunque les confieso que a veces soy rebelde y obviamente compro maquillaje normal porque el maquillaje para piel sensible es demasiado costoso y obviamente no lo puedo costear, entonces me compro maquillaje normal, pero sí debo dejar descansar mi piel y no hacerlo constantemente. Si ustedes me ven en mi día a día, yo no me maquillo, nada de nada de nada, o sea, yo soy pálida, cari lavada... En serio, yo salgo sin nada de maquillaje y ya las personas se acostumbraron a verme así. Antes se asombran cuando me maquillan en una situación normal porque la verdad no lo hago. Por esa razón yo tengo tres productos que siempre utilizo y es para limpiar mi cara Sensibio H2O que es un agua micelar o como se diga, pero son estas aguas para limpiar el rostro y a la vez tonificarlo. Como crema humectante y uso Ialix Emul Gel, es muy importante que si ustedes sufran de esto pregunten por un gel no por una crema ni un serum, no les van a servir los serums, yo ya intenté, no sirven, no sirven, no sirven, tiene que ser un gel. Y también un protector solar en gel, yo utilizo Aphelius Oil Free, no sé si se consigue en todas partes del mundo, creo que es una marca colombiana, pero ya saben, si van a comprar un bloqueador que no tenga grasa, que no sea aceitoso, sino que sea gel. Les cuento que desde que yo uso esto, la verdad ha mejorado demasiado mi piel, ya no me salen casi parches, sí me siguen saliendo y obviamente tengo zonas muy sensibles. También me salen en ocasiones rojos, 
cuando ellos nacen, por así decirlo, son rojitos y luego se vuelven blancos. Para eso yo tengo una crema que no me acuerdo el nombre, se los voy a dejar en alguna parte y ayuda a que estas heridas se vayan curando. El problema es que solamente se puede utilizar por la noche porque si te expones al sol antes te quema. Entonces mi piel ha mejorado demasiado, se los aseguro si ustedes sufren de eso, cambien sus productos, solo que cambiar estos tres va a mejorar completamente, de pronto el maquillaje las va a lastimar pero no tanto como antes, déjenlo descansar un poco y traten de no saturar tanto su rostro. Esta es otra de las enfermedades raras que se suman a mi lista pero por lo menos es algo que se puede controlar y que no se ve tan fácilmente y que no afecta tanto mi vida como algunas otras, por ejemplo como sufrir del colon o como sufrir de asma que últimamente ha estado súper curado con el yoga. Y si les gustó este video espero me den pulgar arriba. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, aparezco como Easy With Lou. Y si eres nuevo o nueva en el canal, en esa parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.